அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய பதிவில் எருமை கல்லி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மூலிகையை பற்றி பார்க்க போகிறோங்க இம்மூலிகையானது தமிழகத்தில் சில பகுதிகளில் காணப்படுகிறது இது காடுகள் மலைப்பிரதேசங்கள் வறண்ட பூமிகள் இங்கெல்லாம் செழுமையாக வளரக்கூடிய ஒரு சிடி இனமாகும் இது கல்லி இனத்தை சேர்ந்தது இதனுடைய உயரம் இரண்டு அடிக்கு மேலும் வளரக்கூடியது இது சதுர வடிவில் தண்டுகளை போன்ற ஒரு அமைப்பில் சிறு முட்கள் உள்ளதாக அமைந்திருக்கும் இதன் பூக்கள் கருஞ்சிவப்பு வண்ணத்தில் குடை போன்ற ஒரு அமைப்பில் காணப்படும் இந்த செடி முழுவதும் மருந்தாக பயன்படுகிறது இது பதிய மூலம் இன உற்பத்தி ஆகிறது இதற்கு மாற்று பெயராக எழுவான் எருமை கல்லி முள்ளியான் என்றும் இதனை கூறுவதுண்டு இதனுடைய பொதுவான குணத்தை பார்த்தீங்கன்னா எருமை கல்லியானது ஊதிய உடலை வற்ற செய்யும் இரத்தத்தை சுத்தமாக்கும் கொழுப்பை குறைக்கும் கல்லீரல் மண்ணீரல் இவைகளுக்கு நல்ல பலத்தை கொடுக்கும் தீராத தாகம் வீக்கம் இவைகளை போக்கும் இதை வந்து மருத்துவத்தில் எப்படி பயன்படுத்துறது என்பதை பற்றி விரிவான முறையில் பார்க்கலாம் இந்த எருமை கல்லி செடியானது உடல் பருமனையும் உடலில் உள்ள கொழுப்புகளை கரைப்பதிலும் முக்கிய பங்கு வைக்கிறது அதாவது சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ஒரு சிலரை நீங்கள் பார்க்கலாம் சின்ன வயசாக இருக்கும் ரொம்ப குண்டாக இருப்பாங்க ஒரு சிலர் திருமணம் ஆகக்கூடிய ஸ்டேஜில் ரொம்ப பெருசாக இருப்பாங்க பாடியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அவங்களையே பிடிக்காதுங்க திருமணம் ஆனால் பிறகு கூட ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப குண்டாயிடுவாங்க இது போன்ற ஒரு நிலை அவங்களுக்கு மனச்சோர்வை ஏற்படுத்த அந்த நிலையானது நாம் என்ன தான் டயட் கண்ட்ரோலில் இருந்தாலும் குறைவான முறையில் சாப்பிட்டாலும் நம்ம உடம்பு இழைக்க மாட்டுதே என்ற ஒரு வேதனை அவங்களுக்கு இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் டாக்டர்கிட்ட போகும்பொழுது அவர் வந்து டயட் கண்ட்ரோலுக்கு மாத்திரை எழுதி தருவார் உங்களுடைய சுரப்பிகள் சிலது அதிகமாக சுரக்கிறதுனால உங்கள் உடம்பு இந்த அளவுக்கு குண்டு போடுதுங்க அதனால் நான் எழுதி கொடுக்குறத சாப்பிடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவாருங்க பெரியவங்க மனக்கட்டுப்பாடோடு அதாவது பசி எடுத்தாலும் சாப்பிடாத இருந்துடுவாங்க ஆனால் சின்ன வயசில் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பசி எடுக்கும் பொழுது எதையாவது கடையில் நொறுக்கு தீனி வாங்கி தின்ன தான் செய்வாங்க ஏன்னா இதை வந்து தவிர்க்கவே முடியாதுங்க இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு உடம்பு எப்படி இழைக்கும் இழைக்காது இந்த எருமை கல்லி செடியானது இதற்கு கைகண்ட மருந்துங்க இதை வந்து நீங்கள் எந்த விதத்தில் பயன்படுத்தினாலும் பசியே எடுக்காதுங்க துவையலாக அல்லது கூட்டாக அல்லது பொரியலாக எப்படி ஒன்றுனாலும் இதை பயன்படுத்தலாம் ஒரு மனிதனுக்கு பசி எடுக்கலை அப்படின்னா அவன் வந்து வேறு ஒரு பொருளை வாங்கி சாப்பிடணுன்ற எண்ணமே வராதுங்க அது சின்னவங்களாகட்டும் பெரியவங்களாகட்டும் அது போன்ற ஒரு ஃபீலிங் சாப்பிட்ட போலையே ஒரு உணர்வு இருக்கும் பொழுது ரொம்ப நேரத்திற்கு உடலில் பலம் குன்றிடும் அப்படின்லாம் சிலர் நினைப்பாங்க திம்பு இருக்காது உடல் பலவீனமாக ஆகிடும் அப்படின்னு அந்த நிலை இந்த மூலிகையில் கிடையாதுங்க இது சாப்பிட்ட போல் உணர்வும் இருக்கும் அதே நேரத்தில் உடலை தெம்பாகவும் வச்சுருக்கோம் அதுதான் இந்த மூலிகையினுடைய ஸ்பெஷலே இதனை தொடர்ந்து சாப்பிடும் பொழுது கொழுப்பை குறைத்து உடலை மெளிய செய்யும் இந்த செடியை கொண்டு வந்து வெயிலில் காய வைத்து நன்றாக இடித்து சூரணமாக செய்து வைத்து கொண்டு அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவிற்கு எடுத்து பாலில் வந்து கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு குடிக்கணுங்க இது போலையும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக செய்யலாம் சிலருக்கு அந்த பொரியல் பிடிக்காது அது போன்ற உள்ளவங்க பாலில் பணங்கற்கண்டு அதுவும் கூட சேர்த்து தினமும் உள்ளுக்கு சாப்பிடலாம் இப்படி சாப்பிடும் பொழுது இரத்தத்தை சுத்தமாக்கும் இரத்த நாளங்களில் உண்டாகுகின்ற கொழுப்பை நீக்கும் கல்லீரல் மண்ணீரல் குண்டிக்காய் இவைகளுக்கு நல்ல பலத்தை கொடுக்கும் இவைகளில் ஏற்படுகின்ற வீக்கத்தை குறைக்கும் இது போன்று தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் சாப்பிட்ணுங்க உடலுக்கு நல்ல தெம்பையும் உண்டாக்கும் இதை வந்து சப்ளிமெண்ட்ஸாகவும் பயன்படுத்துகிறாங்க பிரண்டையில் எப்படி துவையெல்லாம் செய்கிறாங்களோ அதே போல் இந்த எருமை கல்லியிலையும் உப்பு புளி மிளகாய் இது போன்ற பொருட்களை வைத்து துவையலாகவும் செய்வாங்க 
சட்னி போலவும் செஞ்சும் சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதில் இல்லாத சத்துக்களே இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் அனைத்து விதமான சத்துக்கள் நாற்சத்து இரும்பு சத்து எல்லா சத்தும் இதில் நிறைந்து காணப்படுதுங்க இதில் வந்து கால்சிய சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால எலும்புக்கு அதிகமான பலத்தை தரக்கூடியது எருமை கல்லியை கொண்டு வந்து நன்றாக பட்டு போல் அரைத்து அதனுடன் புளியை சேர்த்து குழம்பு பதமாக காய்ச்சி வீக்கம் உள்ள இடங்களில் தடவி வர பரிபூரண குணம் ஏற்படும் இது வந்து எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டவங்க கூட அந்த வீக்கத்தில் இந்த பத்து போடலாங்க அதனால் இது கள்ளி செடி தானே அப்படின்னு நினைக்காமல் இது எங்கே கிடைச்சாலும் வாங்கிட்டு வந்து பயன்படுத்துங்க உடல் பயிற்சி செய்பவர்கள் அதாவது ஜிம்மில் போய் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது அருமையான ஒரு மூலிகைன்னு சொல்லலாம் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு பயிற்சி செய்யும் பொழுது அதிக அளவில் தெம்பையும் சத்தையும் கொடுக்கக்கூடியது அடுத்து பிரகனண்ட்டாக இருக்கிறவங்க அவங்க பயன்படுத்தலாமா அப்படின்னா பயன்படுத்தலாம் இருந்தாலும் அருகாமையில் உள்ள சித்த மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்று செய்வது நல்லதுங்க இதனுடைய பேரை வந்து இன்டர்நெட்டில் போட்டு நீங்கள் சர்ச் பண்ணும் பொழுது சூரணங்கள் மாத்திரைகள் லேகியங்கள் இது போலலாம் கிடைக்குதுங்க நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வரவழிச்சு கூட பயன்படுத்தலாம் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த மூலிகை கிடைக்காதுங்க வறண்ட பூமி காட்டு பகுதியில் உள்ளவங்களுக்கு தான் இது கிடைக்கும் அதனால தான் நான் இதை சொல்கிறேன் இது போன்ற அற்புத குணம் கொண்ட இந்த இருமை கல்லியை பயன்படுத்தி நலம் பெறுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு மறக்காத ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்